నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీకందరికీ ప్రభనీయసు క్రీస్తునామంలో శుభాలు అలానే ఈ కార్యక్రమాలని మీరు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలుగా మీ ఆత్మీయ జీవితం బలపడటానికి అలానే ఆత్మీయ జీవితంలో మీరు అనుకున్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరటానికి దేవుని యొక్క వాక్యము మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అలాగే దీన్ని ఆదరిస్తున్నందుకై కూడా మీకు నా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించడం మొట్టమొదటి మెట్టయితే తర్వాత ఈ లోకంలో ప్రతి సమస్యలో ప్రతి శోధనలో కూడాను ఆ క్రీస్తు మీద ఆధారపడి ఈ లోకంలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం శ్రేష్టమైనటువంటి యోగ్యమైనటువంటి అందరికీ అనగా దేవునికి మనుషులకి ఆమోదకరమైనటువంటి భక్తిని చేయటం అనేటువంటిది నిజంగా మనకెంతో సంతోషాన్ని కలిగించే విషయం ఆర్కిమెడిస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త తాను ఈ ప్రపంచానికి ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని వెల్లడి చేశాడు ఒక వస్తువు కానీ నీళ్ళలో వేసినట్లయితే ఆ వస్తువు యొక్క బరువునకు తగినంతగా ఆ నీళ్లు కోల్పోవలసి వస్తుంది అని అని చెప్పాడు దానినే ఆర్కిమెడిస్ థీరీ అని అని ఈ రోజున భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాలను కనుక్కోవటానికి దోహదపడింది సో ఆర్కిమెడిస్ తను ఎప్పుడైతే నీళ్ళల్లోనికి దిగాడో ఆ నీళ్లు తన బరువుకు సమానంగా కోల్పోయాయో కోల్పోయినటువంటి నీటి బరువు తన బరువుకు సమానం అని చెప్పి ఒక అద్భుతమైనటువంటి తీరిని ప్రపంచానికి అందించాడు అతడు బయటకు వచ్చి ఆ బజార్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ చెప్పాడు ఆ సంతోషాన్ని తాను వ్యక్తం చేస్తూ నేను ఒక విషయాన్ని కనుగొన్నాను 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 అన్నాడు ఆ వీధిలో వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏం కనుగొన్నావయ్యా ఏంటి ఎంత సంతోషంగా ఉన్నావు కారణం ఏంటంటే నేను ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని కనుగొన్నాను అదేంటంటే నా బరువునకు తగినంతగా నేను నీళ్లును నీళ్ళల్లో మునిగినప్పుడు ఆ బరువుకు తగినంతగా నా బరువుకు తగినంతగా నీళ్లు బయటకు వచ్చాయి ఆ నీటి బరువు నా బరువు ఒకటే అని అని చెప్పాడు దీంతో భౌతిక రసాయన శాస్త్రాల్లో అనేక కొత్త కొత్త విషయాలు కనుక్కోవటానికి దోహదపడింది యేసుక్రీస్తు ఒక వ్యక్తి జీవితంలోనికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇదే జరుగుతుంది ఇదే జరగాలి యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు నేను ఎవరిలోనికైనా వస్తే వారు దానికి తగినంతగా వారి వారిలో ఉన్నటువంటి వ్యర్థమైనవి పోవాలి బయటికి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మహాజ్ఞాని అనేటువంటి సలోమను ఇలా చెప్తా ఉన్నాడు సామెతల గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనం నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యహోవా కటాక్షము వానికి దొరుకు నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యహోవా కటాక్షము వానికి దొరుకును దేవుని కటాక్షం మనకు దొరకాలంటే యేసుక్రీస్తుని మనం కనుగొనాలి ఆయన తెలుసుకోవాలి ఈ లోకంలో అనేకమైనటువంటి వాటి కొరకు మనిషి ఎంతగానో ప్రయాసపడుతున్నాడు వాటిని కనుగొన్న తర్వాత వాటిని అనుభవించిన తర్వాత ఇది వ్యర్థమైపోయింది నా జీవితం అని ఆయన బాధపడుతూ ఉన్నారు కడకు వారు ఆశించినటువంటి ఆ సంతృప్తి ఆ సమాధానము ఆ ఆనందము ఆ భక్తిలో లేకపోవటాన్ని చూసి ఇప్పటి వరకు నా సమయాన్ని వ్యర్థం చేశాను ఆచారాలు చేశాను కర్మకాండాలు చేశాను లేకపోతే మనుషుల ఆచారాలను నేను ఎంతగానో నిష్టగా నేను వాటిని పాటించాను ఆ సాంప్రదాయాల్లో కానీ ఆ సంస్కృతిలో కానీ నా హృదయానికి ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటిది ఏది లేదు ప్రేమిత్రమా ఈ లోకంలో అనేక మంది ఇదే చేస్తున్నారు కదా శరీర సంబంధంగా లేకపోతే లౌకికంగా వారికి ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి ఏవేవో చేసేసి వారు సంతృప్తిగా ఆనందంగా ఉండాలని అని కోరుకుంటున్నారు చివరికి ఖాళీ హృదయాలతోటే వారు ఈ లోకంలో జీవిస్తూ అశాంతితో ఉన్నారు బైబిల్ మహాగ్రంథం చెప్పేటువంటి ఒక అద్భుతమైన సత్యం ఏంటంటే మనిషి ఏదో ఒక విషయం కోసం ప్రయాసపడుతున్నాడు పోరాడుతున్నాడు ఎన్ని ఉన్నా కానీ అతనిలో ఒక అసంతృప్తి ఉంటుంది అయ్యో నేను పొందుకోవాలనుకున్నది పొందుకోలేకపోతున్నాను అనుకుంటున్నాడు అనేక రకమైనటువంటి కార్యకలాపాలను చేపడుతూ ఉన్నాడు అది చేసి ఇది చేసి చివరికి భక్తి మార్గంలోకి వచ్చి కూడాను ఆ భక్తి చేసి కూడాను వారు అనుకున్నది సాధించలేకపోవటం 
వారు మోక్షానికి చేరుతాము అనేటువంటి ధైర్యం కానీ ఆ యొక్క నిరీక్షణ కానీ వారిలో లేకపోవటం ఈరోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో చూస్తాం యేసు ప్రభు అన్నాడు కదా నన్ను ఎవరైతే కనుగొంటారో వారు వారి జీవితానికే ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి విషయాన్ని కనుగొంటారు అన్నాడు నన్ను ఎవరైతే కనుగొంటారో వారు జీవాన్నే కనుగొంటారు అన్నాడు అంటే మనిషి చనిపోయి ఉన్నాడు ఆధ్యాత్మికంగా ప్రతి మనిషి కూడాను చనిపోయి ఉన్నాడు మంచికి దూరంగా ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి మంచిగా ఎందుకు జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఓడిపోతున్నాడు అంటే మంచిగా జీవించడానికి మానవంలో అంటే మనలో స్వతహాగా ఆ శక్తిని మనం కోల్పోయాం చెడు వైపే ప్రభావితం చేసేటువంటి మన యొక్క కళ్ళు మన శరీరం మనలో ఉన్నటువంటి వాంఛలు మనలో ఉన్నటువంటి ఆశలు కోరికలన్నీ కూడాను చెడు వైపుకే మనల్ని నడిపిస్తాయి అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన యొక్క బలహీనతను గ్రహించి మన యొక్క జీవితంలో అనుభవిస్తున్నటువంటి శ్రమలు బాధలు నిట్టూర్పును చూసి ఆయనే మనందర పక్షంగా శిలో మీద చనిపోయాడు ఆయన శిలో మీద చేసినటువంటి ఆ గొప్ప పనిని బట్టి దాని ఎందు ఎవరైతే విశ్వసించారో ఎవరైతే వారిని నమ్ముతున్నారో ప్రవ్వ నా జీవితంలో నేను పొందిన ఈ ఓటమికి నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ విజయాన్ని బట్టి స్తోత్రాలని ఎవరైతే నమ్మి యేసుక్రీస్తుని తమ జీవితంలోనికి ఆహ్వానిస్తున్నారో వారు ఈ గొప్ప విజయాన్ని పొందుతున్నారు మీరు కూడా అలా పొందాలని ఆశపడాలని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీతో మాట్లాడుతున్నాను జీవం కనుగొనును అంటే అర్థం ఏంటంటే మనిషి మృతతుల్యుడైపోతున్నాడు చనిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు పాపం వలన మానవుని యొక్క ఆపాద మస్తకం అంటే ఆత్మ చనిపోయింది అలానే మనసులో ఉన్నటువంటి మనస్సాక్షి కూడా చనిపోయిందండి ఈ చనిపోయినటువంటి మనస్సాక్షి వలన మనిషి ఇంగిత జ్ఞానాన్ని కోల్పోయాడు బైబుల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే ప్రతి వాడు తనకి ఇష్టమైనటువంటి మార్గంలో వారు తొలగిపోతూ ఉన్నారని అంతేకాదు నీతిమంతుడు లేడట ఒక్కడు లేడట దేవుణ్ణి వెతకేవాడే లేడట అందరూ త్రోవ తప్పి ఏకముగా పనికి మాలిన వారైపోయారు ఎంత విషాదకరమైనటువంటి మానవ చరిత్ర ఈరోజు ఆత్మహత్యలు మానభంగాలు జైలు పాలవటం విపరీతమైనటువంటి ధనాన్ని ఆర్జించి లంచాలు పుచ్చుకొని మనుషులను ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేసి చివరికి ఏసీబీ వలలో పడిపోయి కటకటాలు లెక్క లెక్కించుకుంటున్నటువంటి వారి చరిత్ర ప్రతిరోజు మనం వార్తల్లో వింటూనే ఉన్నాం చేయరాలే చేయరానేటువంటి దుష్కార్యాలు మతం పేరిట చేసి కటకటాలు లెక్క పెడుతున్నటువంటి అనేక మంది యొక్క చరిత్రలు వింటున్నాం ఎంత విషాదం నిజానికి ఇలాంటి విషయాలు వింటున్నప్పుడు మానవత్వం కలిగిన ప్రతి వ్యక్తి కూడాను బాధపడతాడు తెలిసి తెలిసి ఒక వ్యక్తి ఎందుకు ఇలాంటి పాపపు ఊబిలో దిగిపోతున్నాడు దేవుని కృప మనకు దొరకాలి దేవుని కటాక్షాన్ని మనం పొందుకోవాలి ఈ లోకంలో మన జీవితం ఆనందంగా మార్చేటువంటి విషయాలను మనం అన్వేషించాలి యేసు ప్రభు అంటున్నాడు కదా నన్ను మీరు పరీక్షించండి నా యొక్క రండి నా వైపు చూడండి నేను మీకు ఆ మీరు ఆశించేటువంటి ఆ తృప్తి ఆ శాంతి ఆ ఆత్మరక్షణ మీ హృదయశుద్ధి మీ జీవితం ఆనందంగా మార్చేటువంటి అనేక విషయాలు నేను ఇవ్వగలనో లేదో మీరు ఒక్కసారి నా యొక్క రండి నన్ను పరిశీలించండి పరీక్షించండి ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనాలనుకుంటే మనం దాన్ని ఎంతో పరీక్షిస్తాం కదండి అది మంచిదా లేదా దాని క్వాలిటీ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఇది ఎంతకాలం పనిచేస్తుంది అనేటువంటి అనేక ప్రశ్నల వర్షం మనం కురిపిస్తూ ఉంటాం ఆ యొక్క యజమానుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక వస్తువు ఈ లోకంలో కొనాలంటే దాన్ని పరీక్షిస్తాం పరిశీలిస్తాం ఎందుకంటే దాన్ని మనం ధనం పెట్టి కొంటున్నాం అది మనకు ఉపయోగపడాలి దానివల్ల మనం సంతోషించాలి దాని సేవలను మనం అనుభవిస్తేనే మనకు ఆనందం సంతోషం కలుగుతుంది మరి జీవిత విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మనిషి ఎందుకో అంగిత జ్ఞానాన్ని కోల్పోయాడు యేసుక్రీస్తులో అన్నీ ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తులో పవిత్రత ఉన్నది ఆయన జీవించిన జీవిత విధానం ఈ ప్రపంచానికే అబ్బురపరిచేటట్టుగా జీవించాడు ఆయన కుగ్రామంలో పుట్టాడు పాపం లేని పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు మానవులకు మేలు చేశాడు దురాత్మల చేత పీడించబడేటువంటి వారికి విడుదలనిచ్చి వారికి ఉపశాంతినిచ్చాడు మనశ్శాంతి లేక మాన కృంగిపోయినటువంటి వారిని ఆయన లేవనెత్తాడు జాలి చూపించాడు ప్రేమ కరుణ శాంతి సమాధానాలకు నిలయమై ఉన్నాడు ప్రేమకు నిజమైనటువంటి అర్థాన్ని ఆయన శిలో మీద తన ప్రాణం ఇస్తూ తన శత్రువులందరినీ కూడా క్షమించాడు తన శత్రువులందరినీ క్షమించాడు ఇవన్నీ నాలో ఉన్నాయో లేదో మీరు పరిశీలించి తెలుసుకోనండి బైబిల్ గ్రంథంలో మొదటి తెసలోనికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము 
పదిహేడవ వచనంలో ఇలాగ వ్రాయబడి ఉన్నది సమస్తమును పరీక్షించి మేలైన దానిని చేపట్టండి సమస్తమును పరీక్షించండి ఈ లోకంలో అన్ని స్థలాలకు వెళ్ళండి అన్ని చూడండి క్రైస్తవ భక్తి అనేటువంటిది లేకపోతే యేసుక్రీస్తు ఏ వ్యక్తిని కూడా నువ్వు బలవంతంగా తన యొక్కకు ఈడ్చుకొని రాలేదు అలానే ఆయన బలవంతంగా మోక్షరాజ్యానికి ఈడ్చుకొని ఎవరిని తీసుకొని పోవడం అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సత్యం ఇది వాలంటరీగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తనంతట తాను తీసుకోవాల్సినటువంటి ఒక స్వేచ్ఛాపూరితమైనటువంటి వాతావరణంలో తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయముగా ఉన్నది మీరు సమస్తాన్ని పరీక్షించండి మేలైనది ఏదో దానిని తెలుసుకోండి ముందు పరీక్షించండి పరీక్షించి పరిశోధించి తెలుసుకోనండి నేను ఉత్తమమైనటువంటి వాడిను శ్రేష్టమైనటువంటి వ్యక్తినో కాదో చూడండి నా లేఖనాలు పరిశో పరిశీలన చేయండి పరిశోధించండి నా హోలీ బైబుల్ పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్లో ఉన్న అరవై ఆరు పుస్తకాలను మీరు ధ్యానం చేయండి లేదా మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఏదో ఒక వాక్య భాగాన్ని చూడండి టెస్ట్ చేయండి దాన్ని ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనాలంటే దాన్ని ఒత్తుతాము దానికి బలం ఎంత ఉందో లేదో చూస్తాము దాన్ని కొడతాము దాని యొక్క స్థితి గతిని గురించి ఎంతో ఆలోచిస్తాం మరి మన జీవితాన్ని గురించి మన జీవితానికి అన్వయించుకునేటువంటి అతి శ్రేష్టమైన ఆ భక్తిని గురించి మనం మనం ఎంతగా ఆలోచించాలి ఈ లోకంలో మనం శాశ్వతంగా మనం ఉండిపోయేటువంటి వారం కాదు కదా మనం ఈరోజు పుడతాము ఏదో ఒక రోజున చనిపోతాం మానవుని యొక్క అందం అంతా అడవి గడ్డితో పోల్చబడి ఉంది ఉదయాన్నే చిగురిస్తుంది సాయంత్రానికి అది వాడిపోతుంది మానవుని జీవితం అనేటువంటిది నీటి బుడగ లాంటిది బుడగ ఎంతో పెద్దదిగా కనపడినా కొద్దిసేపటికి అది పగిలిపోతుంది ఆవిరి వంటిది మానవ జీవితం అని ఆయన బైబుల్ చెప్తా ఉంది ఆవిరి మనకు కంటికి కనబడుతూనే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు అది మాయమైపోతుందో తెలియదు మనకున్న అందం మనకున్న సౌందర్యం మనకున్న బలము మనకున్న కీర్తి ప్రతిష్టలు మనకున్నటువంటి శక్తి నైపుణ్యాలు మనం సంపాదించినటువంటి ఆస్తి పేరు జ్ఞానం ఇవన్నీ మరణంతో అంతమైపోయాయి కదా అయితే మనం మరణించిన తర్వాత జీవించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవితం కొరకై యేసు ప్రభు అంటున్నాడు కదా నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను మీకు ఆ ముక్తిని ఆ మోక్షరాజ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడను దాన్ని సాధించటం కొరకై మీలో కృషి ఉండాలి మీరు నా నా మార్గంలో నడవటం కొరకై మీరు ఒక తీర్మానం విషయంలో మీరు సంకల్ప బలాన్ని కలిగి ఉండాలి నేను క్రీస్తును నమ్ముకొని ఆయన కనుగొనాలి ఆయనలో ఉన్న సత్యాన్ని నేను తెలుసుకొని ఆయనలో నా నా జీవితాన్ని స్థిరపరచుకోవాలి దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు అదే సెలవిస్తూ ఉన్నది మనం ఆయనలో నిలవాలి ఈ లోకాన్ని గెలవాలి ఈ శరీరాన్ని శరీర వాంఛలను గెలవాలి అందుకు తగిన సామర్థ్యాన్ని యేసు ప్రభు తన ఆత్మ ద్వారా మనకి ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నన్ను కనుగొనువాడు జీవాన్ని కనుగొంటాడు యహోవా కటాక్షము వానికి దొరుకును ఈ రోజున కటాక్షం కొరకు అంటే అనుగ్రహం కొరకు మనుషులు ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళుతున్నారు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదండి అనేక రకములైనటువంటి భక్తి భక్తి కార్యక్రమాల్లో మనిషి మునిగి తేలుతున్నాడు అనేటువంటి విషయం నేను మీకు వేరుగా చెప్పవలసిన పనిలేదు బంగారం ఇచ్చినా వెండి ఇచ్చినా ముత్యాలు ఇచ్చినా మానవ ఆత్మకు రక్షణ ఎక్కడ దొరుకుతుంది కటాక్షం దేవుని యొక్క అనుగ్రహం ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనసుకు శాంతి ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఒక మంచి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆనందభరితులుగా చేసేటువంటి ఆ దైవ కృప ఎక్కడ దొరుకుతుంది దేవుని కృప అనేటువంటిది మనిషి పొందలైనటువంటి దాన్ని దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చేదే కానీ అది ధనమిచ్చో డబ్బు ఇచ్చో ఈ లోకంలో మనుషులు కొలవలేనటువంటి ధన ధనాన్ని ఇచ్చి పొందేటువంటిది దైవానుగ్రహం కాదు కదా డబ్బుతో మనం కొనగలిగేటువంటి విషయాలు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రాపంచిక విషయాలు అయితే దైవభక్తికి సంబంధించినటువంటివి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ముక్తి భక్తికి సంబంధించినటువంటివి డబ్బుతో కొనగలిగినట్లయితే మరి ఆ డబ్బు లేనటువంటి భేదవాళ్ళ సంగతి ఏంటి పూట గడవటానికే కష్టంగా ఉండి రెండు పూటల భోజనం లేక ఒక పూటే భోజనం చేసి ఒక పూట పొస్తుండేటువంటి భేదలు ప్రపంచంలో దారిద్ర రేఖకు దిగువన దాదాపు ఐదు వందల మంది ఐదు వందల క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వారు తినటానికి ఆహారం కట్టుకోటానికి వస్త్రాలు సరైనటువంటి వసతి గృహాలు లేక అల్లాడిపోతున్నట్లుగా ప్రతిరోజు టీవీ వార్తల్లో మనం వింటూనే ఉన్నాం మరి అలాంటి వారు డబ్బిచ్చి ఈ దేవుని అనుగ్రహాన్ని కటాక్షాన్ని పొందాలి అని అనుకున్నట్లయితే వారందరూ పున్నామ నరకానికే కదా వెళ్ళేది నిత్య నరకానికే కదా వెళ్ళేది వారికి డబ్బు లేదు కాబట్టి ఈ లోకంలో దేవుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని కృపను దయ ప్రేమను ఎలా పొందగలరండి కాబట్టి ఇది పూర్తిగా విరుద్ధమైనటువంటి విషయం అనేది మనం మనకున్నటువంటి ఇంగిత జ్ఞానంతో మనం గ్రహించాలి 
దేవుని యొక్క కృప అది ఉచితమైనటువంటిది ఎవరైతే తమంతట తాము తమ పాప జీవితాన్ని గురించి పశ్చాత్తాపడుతూ నేను జన్మత పాపిని దేవుని చేరుకునేటువంటి ఆ యొక్క అర్హతను నేను కోల్పోయాను భగవంతుడా నన్ను క్షమించు నాకున్నటువంటి ప్రతి పాపం నుంచి నన్ను విడిపించు అని అని ఒక పశ్చాత్తాప హృదయంతో దేవుని యొక్క కటాక్షం పొందడం కొరకై ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వస్తారో ఆయన కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వస్తారో ఆయన్ని విశ్వసిస్తారో వారికి ఆయన కటాక్షం కనికరం దొరుకుతుంది యేసు ప్రభు వారు ఒక దినాన ఎరుకు అనేటువంటి పట్టణంలో కూడా వెళుతూ ఉంటే ఇలాగే దేవుని కటాక్షాన్ని పొందాలనని యేసుక్రీస్తు ఎవరో తెలుసుకోవాలనని ఆయన చూడాలనని ఒక భక్తుడు ఆరాటపడ్డాడు ఆ ఆరాటం తన తలంపుల్లో వచ్చే ఆనందంతో మాత్రమే తృప్తిపరచుకోకుండా అతడు ఆ యేసును కలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నంతో తను ముందుకు వెళ్ళాడు అతనికి అనేక ఆటంకాలు ఎదురైనా సరే అతడు పొట్టివాడట ధనవంతుడు అన్నండి ధనవంతుడు అంటే దేవుని కృపను పొందుకోవటం కోసం ఇంట్లో నుంచే ఒక కబురు పంపించి ఏసైకు ఎంత డబ్బు కావాలంటే అంత డబ్బు ఇవ్వగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు అంత ధనవంతుడు అని బైబిల్ గ్రంథం సత్య వేద వాక్యం చెబుతుంది అసత్యం బైబుల్ చెప్పదండి అంత ధనవంతుడు యేసు ప్రభును తన ఇంటికే పిలిచేసుకొని డబ్బు ఇచ్చి తను రక్షణ పొంది ముక్తిని సంపాదించుకోవచ్చు కానీ అతను అనుకున్నాడు పాపాత్ముడనైనటువంటి నేను పరిశుద్ధుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తును దర్శించుకోవటానికి కూడా తగినవాడిని కాదు అయినా ఆయన నన్ను చూసినా చూడకపోయినా నేను వెళ్ళి ఆయన ముఖ దర్శనం చేసుకుని వస్తానని నన్ను ప్రయాణమైతే మంచి పని చేయటానికి ఎప్పుడు ఆటంకాలే కదండి అందుకనే తను ప్రయాణమై వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ సంఖ్యాకమైనటువంటి జనం సందోహం భక్తి లేని ప్రజలు రక్తి కోసం అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చారట అయితే వాళ్ళలో ఏ విధమైనటువంటి నైతిక విలువలు కానీ భక్తి విలువను తెలుసుకొని పారమార్థికమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుకోవాలనే ఆశ ఒక్కరికి కాకపోతే ఒక్కరికైనా లేదు కానీ ఒకే ఒక్క వ్యక్తికి ఉన్నట్లుగా బైబుల్ చెప్తా ఉంది అతడే జక్కయ అనేటువంటి ఈ మానవత్వం కలిగి మంచిని సంపాదించాలి అనేటువంటి ఒక ఆరాటం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అతడు జమ్ జనం ఇంతమంది ఉంటే ఎంత ఆటంకంగా ఉన్నదో అని చెప్పి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోక వీళ్ళకున్న భక్తి ఎంత గొప్పదో నా భక్తి ఎంత తక్కువో అని అనుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక మేడి చెట్టు ఎక్కి కూర్చుంటే యేసు ప్రభు అంటున్నాడు ఈ వచ్చిన వాళ్ళందరిలో భక్తి ఉందని నేను అనుకుంటున్నానా లేదు చెక్కయ్య వాళ్ళకి ఎవరికి కూడాను చూసి వెళదాం అనుకున్నారే కానీ కనుగొని నన్ను వారి జీవితాల్లో చేర్చుకొని ఆ నిత్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇక్కడ అక్కడ పొందుకుందాం అనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళలో ఏ కోసాన లేదు కాబట్టి నీలాంటి వాళ్ళే నాకు కావాలి అంటూ ఏసై అన్నాడు జక్కయ్య నేను నీ ఇంటికి వస్తాను నన్ను ఆహ్వానిస్తావా అన్నాడు మహాప్రభు నీలాంటి గొప్ప వ్యక్తి నాలాంటి అపవిత్రుడు ఇంటికి పవిత్రుడు అయినటువంటి నీవు నా ఇంట్లో కాలు పెడతావా అలా అయితే నాకెంతో సంతోషం అంటూ క్షణం కూడాను ఆలస్యం చేయకుండా చెట్టును దిగి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఏసును తన ఇంట్లోనికి చేర్చుకొని గొప్ప విందు చేశాడట కథ సమాప్తం అయిపోయింది జీవితం ఆనందంగా మార్చబడింది ఈ రోజున నీవు కూడా ఇదే చేయాలి మిత్రమా ఒకవేళ నీ జీవితంలో కూడాను ఇలాంటి కష్ట నష్టాల మధ్య బాధలతో కన్నీటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నావేమో నీవు కూడాను సమస్తాన్ని పరీక్షించేవో అక్కడికి వెళ్ళావు ఇక్కడికి వెళ్ళావు ఎంత నష్టపోయావో అయితే యేసు ప్రభు ఈ రోజున నీ హృదయంలోనికి రావాలని ఆశపడుతున్నాడు జీవాన్ని కనుగొంటాం ఆనందాన్ని కనుగొంటాం జీవితం ఒక అర్థవంతంగా మార్చబడుతుంది నీవు ఆయన కృపకు పోతుడు అయిపోతాం ఆయన కటాక్షం నీకు దొరుకుతుంది ఆ ఆనందం ఇహపరమరులో నిన్ను సంతోషపరుతుడిగా చేస్తుంది ఇలాంటి భక్తి నీకు కావాలనుకుంటే ఇప్పుడే నాతో తల ఉంచి ప్రార్థనలో ఎక్కిపోవచ్చు పరిశుద్ధ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నిన్ను కనుగొనేటువంటి వాడికి నూతన జీవాన్ని ఇస్తానన్న ఒక వ్యక్తి ఈ లోకంలో నిన్ను తెలుసుకుంటే ఆ వ్యక్తి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటాడన్న ఈ లోకంలో ఉన్న విషయాలన్నీ ఆయన ప్రక్కన పెట్టి నిన్నే కోరుకుంటాడని ఏసు ఉంటే నాకు జీవితం ఆనందంగా ఉంటుందనని జక్కయ్య జీవితం ద్వారా మాకు తెలియచేశాం ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో ఉన్నటువంటి నిరాశ నిస్పృహల నుంచి విడుదల దయచేయండి నీవు వారి హృదయం అనేటువంటి కోవెలలో చిరస్థాయిగా జీవించాలని ఆశపడుతున్నావు 
దేవాలయం తలుపులు తెరిస్తేనే ఒక వ్యక్తి లోనకు వెళతాడు అలానే మా హృదయాలు తెరిస్తేనే నీవు మా హృదయంలోనికి వస్తానన్నావు ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యం ఆర్కిమెడిస్ ఎలాగైతే నేను కనుగొన్నాను అన్నాడు నాకు తగినటువంటి బరువును నేను కోల్పోయాను అన్నాడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్నిటినీ కోల్పోవటానికి ఇష్టపడుతున్న నీ బిడ్డలు నిన్నే కోరుకుంటున్నటువంటి ఈ బిడ్డలకు నీ కటాక్షాన్ని అనుగ్రహించండి వీరికి ఉన్నటువంటి శారీరక మానసిక ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని వారికి ఉన్నటువంటి రుగ్మతలు తొలగించి బలాన్ని దయచేసి దైవిక ప్రేమతో నింపి నీ కొరకు సాక్షులుగా జీవింప చేయమని ఏసయ పుణ్యనామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె ఆల్ ది బెస్ట్ మరి ఒకసారి మరి ఒక వర్తమానంతో మీ ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు దేవుని కృప మీకు తోడై ఉండునుగాక ఈ ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సందేశం మీకు ఆశగా ఉన్నట్లయితే ఇది మీకు ఆనందాన్ని కలిగించేదిగా ఉన్నట్లయితే దయచేసి ఒక ఫోన్ కాల్ చేయండి అలానే ప్రార్థన వినపాలు తెలియచేయండి నేను మీకోసం తప్పక ప్రార్థన చేస్తాను ఆల్ ది బెస్ట్
పరచువాడవని నీవే మా కాపరి నీవే మా తండ్రివి నీవే మా కాపరి నీవే మా తండ్రివి నీవే 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 నీవయ్యా ఏసయ్యావో ఏసయ్యా నా అండా నీవయ్యా హే ఏసయ్యా నా ఏసయ్యా నీ కృపయే చాలయ్యా ఏసయ్యావో ఏసయ్యా నా అండా నీవయ్యా సయ్యానా ఏ సయ్యా నీ కృపయే చాలయ్యా నా ప్రాణం నా జీవం నా సర్వం నా ఊపిరి నీవే నీవే నీను లేవా నెత్తు వాడవని పాపపు హృదయమును శుద్ధి పరచు వాడవని పృంగిన వారలను లేవా నెత్తు వాడవని పాపపు హృదయమును శుద్ధి పరచు వాడవని నీవే మా కాపరి నీవే మా తండ్రివి నీవే మా కాపరి నీవే మా తండ్రివి నీవే 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 నీవయ్యా ఏ సయ్యావో ఏ సయ్యానా అండా నీవయ్యా హే ఏ సయ్యానా ఏ సయ్యా నీ కృపయే చాలయ్యా ఏ సయ్యావో ఏ సయ్యానా అండా నీవయ్యా సయ్యానా ఏ సయ్యా నీ కృపయే చాలయ్యా నా ప్రాణం నా జీవం నా సర్వం నా ఊపిరి నీవే 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 నీవయ్యా ఏ సయ్యావో ఏ సయ్యానా అండా నీవయ్యా ఏ సయ్యానా ఏ సయ్యా నీ కృపయే చాలయ్యా ఒంటరితనముతో ఓదార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడేవారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనగుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రియ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడవ లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె 